Eine Beckenbodenschwäche kann verschiedene Symptome haben. Es kann von starken Symptomen wie Veränderung des Stuhlgangs und des Urinierens sein, bis leichteren Symptomen wie Druckgefühl, Fremdkörpergefühl in der Scheide und auch Veränderungen der Sexualität können eine Senkung anzeigen. Eine Beckenbodenschwäche kann man auf verschiedene Arten behandeln. Zum einen gibt es die konservative Behandlungsform. Das kann mal ein Beckenbodentraining sein oder auch eine Pessartherapie. Und dann gibt es die operative Therapieoption. Auch hier haben wir verschiedene Möglichkeiten, das eigene Gewebe noch einmal zu raffen und zu verschließen oder auch ein Implantat einzusetzen. Je nach Wunsch der Patientin wollen wir immer eine individuelle Therapie finden. Eine Verstärkung des ähm, ja, defekten Bindegewebes mit einem künstlichen Implantat empfehlen wir dann, wenn der Defekt im Beckenboden zum Beispiel sehr groß ist und alle Organe betroffen sind, wie Blase, Gebärmutter und Darm. Dann empfehlen wir das auch, wenn die Patientin alt ist und da man weiß, dass das eigene Gewebe, wenn man es repariert, zu 50 Prozent noch einmal einen Defekt erleidet, wollen wir dann bei einer alten Patientin vermeiden, dass diese mehrfach operiert werden muss. Da empfehlen wir es auch. Und manchmal können wir auch bei einer jungen Patientin ein künstliches Gewebe benutzen zur Therapie. Das machen wir dann allerdings nicht durch die Scheide, sondern durch eine minimalinvasive Operation. Musik